हेलो गाइस तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ हम लोगों ने इससे पहले एपिक्स इंस्टीट्यूट्स डिस्कस करे थे और इंडियन बैंकिंग स्ट्रक्चर को देखा था आज एसबीआई को हम स्टार्ट करेंगे जो कि है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया काफ़ी इम्पोर्टेंट बैंक है क्योंकि ये बहुत मेजर रोल प्ले करता है आर बी आई मौजूद नहीं है वहाँ पर एस हमारा एक तरीके से प्रिंसिपल इंस्टीट्यूट की तरह एक्ट करता है इस वाली यूनिट में हम लोग डिस्कस करेंगे एवोल्यूशन ऑफ एस बी आई एस बी आई कहाँ से आया क्या इसकी हिस्ट्री है वगैरह एस बी आई का मिशन विजन वैल्यूज़ उसके बाद हम आएंगे एस बी आई के ऑब्जेक्टिव्स पर एस बी आई के फंक्शंस पर और लास्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे एस बी आई का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जनरली एग्ज़ाम में जो हमारा एस बी आई होता है वो या तो साढ़े सात या फिर पंद्रह मार्क्स का क्वेश्चन इससे आता ही आता है अगर आपको कोई भी आ जाए तो आराम से आप ये वीडियोस देख लीजिए एक बार आप देख भी लेंगे तो आपका पूरा यूनिट कवर हो जाएगा तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं एवोल्यूशन ऑफ एसबीआई के साथ एसबीआई का एवोल्यूशन हम लोग स्टार्ट करेंगे सबसे पहले हम जाएंगे ईयर एटीन में अब एटीन में क्या हुआ था एटीन में इंडिया का सबसे पहला मेजर बैंक इस्टेब्लिश हुआ था जो कि था बैंक ऑफ कैलकटा बैंक ऑफ कैलकटा मेजरली ब्रिटिश बिजनेस के लिए इस्टेब्लिश किया गया था बैंक ऑफ कैलकटा के बाद हमारे पास दो बैंक और आए जो कि थे बैंक ऑफ बॉम्बे जो कि इस्टेब्लिश हुआ था 1840 में और हमारे पास आया बैंक ऑफ मद्रास ये तीन हमारे प्रेसिडेंसी बैंक हुआ करते थे जो कि इसलिए करे गए ताकि उन पर्टिकुलर जगहों में बैंकिंग फंक्शंस वगैरह अच्छे से कर सके ब्रिटिश ब्रिटिशर्स को हेल्प मिल सके उनके काम वगैरह में इनको हम थ्री प्रेसिडेंसी बैंक्स ऑफ ब्रिटिश इंडिया भी बोलते हैं अब आप सोच रहे होंगे कि हमने इन तीन को क्यों पढ़ा क्योंकि फर्दर क्या हुआ नाइनटीन 1921 में इन तीनों बैंक्स को मर्ज करके इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश किया गया हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फाइनली इस्टेब्लिश हुआ अब थोड़ा हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में देख लें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और इम्पीरियल बैंक में कुछ डिफरेंसेस थे जैसे कि जो मेरा इम्पीरियल बैंक था इम्पीरियल बैंक मेरा एक कमर्शियल बैंक था जबकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मेरा नेशनल बैंक था इसका मेन मोटिव प्रॉफिट मेकिंग था इसका प्रॉफिट मेकिंग नहीं बट अल्टीमेटली गवर्नमेंट को हेल्प करना फॉर डेवलपमेंट बाय प्रोवाइडिंग फाइनेंस तो ये डिफरेंस था बेसिकली इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में ठीक है उसके बाद हम लोग थोड़ा सा और देख लेते हैं इसका इवोल्यूशन में लाइक सिक्सटीज में इसने क्या रोल प्ले किया सेवेंटीज में क्या किया इसका फर्स्ट इनके फर्स्ट चेयरमैन क्यों कौन थे तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में हुआ था क्योंकि इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा थी तो जवाहरलाल नेहरू जो कि हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने एक्स फाइनेंस मिनिस्टर उस टाइम डॉक्टर जॉन मथई को एज आ चेयरमैन अपॉइंट किया था उसके बाद हम इसकी थोड़ी सी इंपॉर्टेंस वगैरह देख लेते हैं हिस्ट्री में क्या रही क्या रहा फर्स्ट अक्टूबर 1959 को एस की फर्स्ट सब्सिडियरी इस्टेब्लिश करी गई जो कि था स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद फर्दर इसके बाद सारी आती गई लाइक एस स्टेट बैंक ऑफ इंदौर स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर एक्सेट्रा 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 उसके बाद नाइनटीन में हमारी कंट्री में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में भी एस ने बहुत मेजर रोल प्ले किया क्योंकि एस था जिसने अल्टीमेटली हमारी जितनी भी अलग अलग इंटरेस्ट इंडस्ट्री थी चाहे वो आयरन एंड स्टील हो सीमेंट हो या मैन्युफैक्चरिंग की कोई भी हो सबको फाइनेंस प्रोवाइड किया था असिस्टेंस प्रोवाइड किया था सब एस ने किया था सिमिलरली नाइनटीन में ग्रीन रेवोल्यूशन आया 
ग्रीन रेवोल्यूशन लाइक जो भी हमारा फार्मिंग वगैरह उससे रिलेटेड होता है तो एस ने क्या किया था अलग अलग फार्मर्स वगैरह को लोन्स प्रोवाइड करे उन्हें अलग अलग ट्रेनिंग वगैरह दी बताया कि कैसे आप लोग ज़्यादा अच्छी ग्रोथ कर सकते हैं वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज है बट अल्टीमेटली चीज़ क्या कहती है उन्होंने फाइनेंस प्रोवाइड किया था जिससे ज़्यादा अच्छी उनको फैसिलिटीज़ मिल पाई वो लोग अच्छे से यूटिलाइज कर पाए इसके बाद हम एवोल्यूशन के बाद अपने नेक्स्ट टॉपिक पर आएंगे जो कि है मिशन विजन एंड वैल्यूज ऑफ एस इसके बाद हम अपने अगले टॉपिक पर आते हैं मिशन विजन एंड वैल्यूज ऑफ एस ये इतना मेजर टॉपिक नहीं है बट फिर भी पढ़ लेते हैं हम बाई चांस एग्जाम में आ जाए तो एक एक लाइन की है तीनों चीज़ें फटाफट इसको ख़त्म करते हैं सबसे पहले आता है मिशन मिशन मतलब अल्टीमेटली गोल क्या है एस का तो जैसे कि समझ सकते हैं एस बी आई किस लिए बनाया गया था ताकि अल्टीमेटली बैंकिंग सिस्टम वगैरह को डेवलप कर सके फाइनेंशियल सॉल्यूशन वगैरह प्रोवाइड कर सके तो इसका यही है कमिटेड टू प्रोवाइड प्रोवाइडिंग सिंपल रिस्पॉन्सिव एंड इनोवेटिव फाइनेंशियल सोल्यूशन मिशन के बाद इसका आता है विजन बी दी बैंक ऑफ चॉइस फॉर अ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया वैल्यूज वैल्यूज़ तो जैसे कि आप खुद से भी लग सकते हैं बहुत आसान आसान सा क्या क्या होगा अच्छी सर्विस देना ट्रांसपेरेंसी हो एथिक्स पोलाइटनेस दो जनरली हमें बैंक्स में मिलती नहीं बट ठीक है लिख लेते हैं सस्टेनेबिलिटी इसी के साथ हमारे मिशन विजन और वैल्यूज़ भी ख़त्म होता है इसके बाद हम आते हैं अपने अगले टॉपिक पर जो कि है ऑब्जेक्टिवस अब हम स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ एस सबसे पहला ऑब्जेक्टिव टू हैव अ स्ट्रॉन्ग कमर्शियल बैंक अंडर दी कंट्रोल एंड सुपरविजन ऑफ गवर्नमेंट सबसे आसान ऑब्जेक्टिव गवर्नमेंट के लिए एसेंशियली कि कोई ना कोई ऐसा तो बैंक हो जो कि लाइक काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जो उसके अंडर काम कर रहा हो ताकि गवर्नमेंट को प्राइवेट सेक्टर पे डिपेंड ना होना पड़े सेकेंड आता है रूरल डेवलपमेंट बैंकिंग डेवलपमेंट इसका मतलब ये होता है कि जो भी हमारे रूरल एरियाज हैं वहाँ पर गवर्नमेंट एस को इस्टेब्लिश करती है जिसकी मदद से वहाँ पे बैंकिंग स्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है रूरल साइड बैंकिंग को डेवलप करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि रूरल साइड में पहले क्या होता था जितने भी हमारी फाइनेंशियल नीड्स वगैरह होती है उसके लिए हम लोग जितने भी ज़मींदार वगैरह उस पर डिपेंड किया करते थे फार्मर्स वगैरह जो अल्टीमेटली फार्मर्स वगैरह को लोन वगैरह तो प्रोवाइड करते कर देते थे बट फर्दर फ्यूचर में उनको एक्सप्लॉइड करते थे जिसकी मदद से उनका कभी भी डेवलपमेंट नहीं हो पाता था उनका ग्रोथ नहीं हो पाता था और अल्टीमेटली वो डेप के नीचे मर जाते थे ख़त्म हो जाते थे उसके बाद नेक्स्ट आता है जितने भी रूरल एरियाज में मेरे जितने भी इंडिविजुअल्स या फिर पॉपुलेशन जी रही है उनके पास सेविंग्स होती ही होती है अल्टीमेटली एस चाहता था कि वो उन सेविंग्स को जो कि बेकार पड़ी है किसी के लॉकर वगैरह में या फिर अलमीरा वगैरह कहीं पर भी उन सब को वो बैंकिंग सिस्टम में ले आए जो कि कि उस पैसे की मदद से फर्दर जिन लोगों को ज़रूरत है उनको क्रेडिट प्रोवाइड करे जिससे कि उनका भी डेवलपमेंट हो और फर्दर जिन लोगों की सेविंग्स थी उनको भी अल्टीमेटली इंटरेस्ट मिले जिससे उनका भी फ़ायदा हो कॉपरेटिव सोसाइटीज़ जितनी भी हैं उनको स्ट्रॉन्ग करना उनकी अगर कोई भी फाइनेंशियल नीड्स है उसमें एस हेल्प करता है उन्हें गाइड करता है उन्हें सुपरवाइज करता है हर चीज़ में हमारा एस हेल्प करता है उसके बाद आता है आर को असिस्ट करता है मॉनेटरी पॉलिसी फिजिकल पॉलिसी जितनी भी पॉलिसी है हर चीज़ को इम्प्लीमेंट करने में जहाँ जहाँ मेरा आर प्रेजेंट नहीं है वहाँ पे एस बी के एजेंट की तरह एक्ट करेगा और जितनी भी चीज़ें हैं वो इंश्योर करेगा कि वो ठीक ढंग से चल रही है और आर को फर्दर रिपोर्ट करेगा उसके अलावा फाइनेंशियल फैसिलिटीज़ तो है ही है अलग अलग इंडस्ट्रीज़ वगैरह को जो एस प्रोवाइड करता ही करता है एक चीज़ यहाँ पे देखने वाली ये है कि जैसे कि हमने एपेक्स इंस्टीट्यूट्स में देखा था कि जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स और फंक्शंस होते हैं मोर और लेस सेम ही होते हैं हम अलग अलग कवर करते हैं बट इनकेस एग्ज़ाम में आप भूल जाओ या कुछ हो जाए तो आप ऑब्जेक्टिव को फंक्शन में भी लिख सकते हो और फंक्शन को ऑब्जेक्टिव में भी लिख सकते हो क्योंकि जो नाइन्टी कंटेंट होता है वो सेम होता है इसके बाद हम लोग अपने अगले टॉपिक पर चलेंगे जो कि है फंक्शंस ऑफ आर अब हम लोग आते हैं अपने अगले टॉपिक पे जो कि है फंक्शंस ऑफ एस बी में के अलग अलग फंक्शंस है एस हमारा एज अ कमर्शियल बैंक भी एक्ट करता है सेंट्रल बैंक भी एक्ट करता है गवर्नमेंट बैंक भी एक्ट करता है सबसे पहले हम आते हैं इसके सेंट्रल बैंकिंग फंक्शन के ऊपर सबसे पहला सेंट्रल बैंकिंग फंक्शन क्या है इसका 
एक्ट एज ए आर बी आई एजेंट जहाँ पे भी मेरी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की कोई ब्रांच नहीं है जहाँ जहाँ मेरा आर बी आई एबसेंट होगा वहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आर बी आई के एजेंट की तरह एक्ट करेगा और फर्दर जो भी चीज़ें होंगी वो चाहे फाइनेंस प्रोवाइड करना होगा वो भी करेगा या कोई भी कुछ मिस हैपनिंग या कुछ भी गलत हो रहा है तो उसके अगेंस्ट एक्शन लेगा और फर्दर आर को रिपोर्ट करेगा बैंक टू गवर्नमेंट गवर्नमेंट को लोन्स प्रोवाइड करता है गवर्नमेंट के पैसे रखता है गवर्नमेंट के जितने भी हमारे एम्प्लॉयज़ वगैरह होते हैं सबके ज़्यादातर जो भी अकाउंट्स वगैरह हैं वो हमेशा एस में ही होते हैं इवन जो हमारे मिनिस्टर्स वगैरह हैं उन सबके अकाउंट्स भी हमको एस में ही मिलेंगे एस बी आई बाईस एंड सेल सिक्योरिटीज ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ये भी सेल्फ इंडस्टूड है बैंकर टू बैंक्स जहाँ पे आर बी आई नहीं है वहाँ पे एस बी आई और अल्टीमेटली एस बी आई दूसरे बैंक को फाइनेंस प्रोवाइड कर रहा है और लास्ट में इट एक्ट एज अ क्लियरिंग हाउस वेयर आर बी आई हैज नो ब्रांच जहाँ पे आर बी आई ना होगी वहाँ पे जितनी भी मेरी अथॉरिटी है सारी एस बी आई के पास है जितने भी मेरे क्लियरिंग चेक्स वगैरह सब कुछ है जो कि हम सेंट्रल बैंक पे डिपेंड करते हैं जो कि अल्टीमेटली आर बी आई होता है वहाँ पे एस बी आई एक्ट करता है इसके साथ इसके सेंट्रल बैंकिंग फंक्शन ख़त्म होते हैं अब हम इसके नॉर्मल बैंकिंग फंक्शन जाते हैं जो किसी भी कमर्शियल बैंक के होंगे वो हम यहाँ पर लिख सकते हैं सबसे पहला एक्सेप्ट डिपॉजिट जो मेरा एस होता है वो एन से भी एक्सेप्ट करता है इंडियन पब्लिक से भी करता है जहाँ जहाँ ब्रांच है वहाँ पे एक्सेप्ट करेगा ही करेगा उसके बाद डिपॉजिट एक्सेप्ट करेगा तो लोन्स वगैरह प्रोवाइड करेगा लोन्स एंड एडवांसेस वो भी सारा सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है ये सारे जो हम लोग कर रहे हैं मैं एक बार यहाँ पर डिविजन ड्रॉ कर दूँ ये यहाँ से हमारे कमर्शियल बैंकिंग फंक्शन इसके स्टार्ट हो गए हैं वही सारे सेम सेम आ जाएंगे डील्स इन बिल्स ऑफ एक्सचेंज डिस्काउंट कर दिया चेक पोजिटेड वगैरह है सारी चीज़ करेगा इन्वेस्ट एंड बोरोज गोल्ड एंड सिल्वर भी परचेज करता है जो कि बाकी बैंक्स की तरह है ये चीज़ें तो चलती ही रहेंगी लोन प्रोवाइड किया सारे आपके नॉर्मल वाले जितने भी हैं गोल्ड एंड सिल्वर आ जाएगा तो फॉरेन करेंसीज भी आ जाएंगी आप रुपये लेके जाइए एस में डॉलर बना लीजिए डॉलर को रुपये कर लीजिए बट पासपोर्ट वगैरह होना कंपल्सरी है अलग अलग चीज़ें उसके अलावा कोऑपरेटिव बैंक्स वगैरह को कर रहा है हाउसिंग स्कीम्स आती है मेरी एसबीआई की जहाँ पे वो बहुत कम इंटरेस्ट में हाउसिंग लोन्स प्रोवाइड कर देता है फॉरेन ट्रेड में असिस्ट करता है इंडिया का मैक्सिमम जितने भी बिजनेसमैन वगैरह जिनका नेपाल वगैरह में ट्रेड होता है वहाँ पर जनरली जो मेरा एस होता है मोस्टली वही एज अ गारंटर एक्ट करता है दोनों कंट्रीज़ के बीच में इसी के साथ हमारे इसके फंक्शंस भी यहाँ पे ख़त्म होते हैं फंक्शंस के बाद अब हम अपने लास्ट टॉपिक पर आएंगे जो कि है एस का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आएगा तो ये आपका थ्री मार्क्स में आ सकता है वरना अगर आपका क्वेश्चन सेवन पॉइंट फाइव या फिफ्टीन मार्क्स का है तो आप स्ट्रक्चर को वहाँ पर लिख सकते हैं फॉर एक्स्ट्रा मार्क्स तो अब हम आते हैं अपने फाइनल टॉपिक के ऊपर जो कि है एस का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का मैं डायग्राम लास्ट में मैंने शेयर किया है उससे पहले हम सिंपल समझ लेते हैं कि स्ट्रक्चर क्या रहता है सबसे ऊपर हमारा आता है एस में सबसे ऊपर आएगा हमारा चेयरमैन चेयरमैन के बाद आते हैं हमारे डी यानी कि चेयरमैन हमारा एम भी बोल सकते हैं डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर्स सारे जितने भी हैं डेप्यूटी के बाद हमारे आते हैं चीफ जनरल मैनेजर्स सी सी जी एम यानी कि चीफ जनरल मैनेजर्स जो मेरे चीफ जनरल मैनेजर्स होते हैं वो जितने भी एस की मेरी सब्सिडियरी वगैरह ही है उनके हेड होते हैं उसके बाद आते हैं इनके नीचे फर्दर जनरल मैनेजर्स एक तरह से देखा जाए तो मेरा एस का स्ट्रक्चर यहाँ पे ही ख़त्म हो जाता है फर्दर ये मेरे जो बैंक सब्सिडरीज वगैरह है उसमें ये सारे आए हैं जनरल मैनेज के बाद डेप्यूटी जनरल मैनेजर डेप्यूटी के बाद मेरे असिस्टेंट जनरल मैनेजर एंड सो ऑन इसमें लास्ट में मैंने एक डायग्राम डाला हुआ है आप उसको देख लीजिए उसके बाद आपको सारा इसका स्ट्रक्चर समझ आ जाएगा जो कि आप एज इट इज़ ड्रॉ कर देंगे तो काम चल जाएगा एक चीज़ मैं यहाँ पे वीडियोस में अब ऐड करना चाहूँगा जितने भी हम लोग वीडियोस बना रहे हैं हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको एग्ज़ाम्स में बुक्स वगैरह में अपना ज़्यादा टाइम ना लगाना पड़े आप जस्ट हमारी वीडियोस देखें और आपके एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन हो जाए हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि हम बी 
और बी के सारे टॉपिक्स कवर करें हमारा टारगेट है कि हम जैन एंड तक सारे टॉपिक्स कवर कर लेंगे बट उसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि हम कोई टॉपिक पहले कवर करें रुचे तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ लिखिए और हमें बताइए एंड हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए कॉलेज ट्विटर को फॉलो करते रहिए और एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाते रहिए थैंक यू